Hallo alle zusammen, Kuritus wieder da. Und zwar will ich euch heute mal ein bisschen so über die Klassen erzählen und äh, über das Shopsystem. Aber vorher habe ich noch eine kleine News, wirklich nur ganz, ganz kleine. Und zwar kam jetzt äh, heute ein Update mit dem Kolosseum einer PvE-PvP-Arena. Und äh, ja, mein erster Eindruck war sehr gut davon und ich werde euch auf jeden Fall die Tage mal ein Video nachschieben. Ist nur ein bisschen schwer wegen den äh, Zeiten, da es amerikanische Zeiten sind. Sprich, es fängt bei uns so spät nachts, äh, bzw. spät abends oder nachts an. Ist ein bisschen blöder dann, aber ich denke mal zum Wochenende oder so werde ich das auf jeden Fall schaffen und euch dazu ein Video fertig machen. Ja, aber kommen wir mal eigentlich zum Eigentlichen des Videos, was ich heute machen wollte. Und zwar... Der Swordsman oder na, ich fange mal einen kleinen Introducing an. Das ist blöd, wie einfach blöd anfangen so. Nee, und zwar, ähm, es gibt ja in Ragnarok fünf Grundklassen, die seht ihr jetzt links hier auf dem Bildschirm. Da. Und äh, diese Klassen splitten sich auf Level 25 an jeweils andere Klasse nochmal auf. Das heißt, äh, im Prinzip hat dieses Spiel zurzeit 10 Klassen. Und ja, mit den verschiedensten Aufgabenbereichen eigentlich. Also ich finde jetzt persönlich nicht, dass ihn eine unnütz ist oder irgendwie nicht zu gebrauchen. Ich habe in sehr viele verschiedene Setups mittlerweile gespielt und ich muss sagen, es geht eigentlich alles ganz gut. Man muss sich nur einspielen mit den Leuten. Ansonsten läuft das. Wie es natürlich auch 50 aussieht äh, sieht mit den Random Hard Modes und solche Sachen, das kann ich noch nicht sagen. Da fehlt mir noch ein bisschen was. Ich bin jetzt kurz vor Level 47. Aber ja, ich will auf jeden Fall auch, wenn es soweit ist und ich 50 bin, äh, mal so ein kleines ähm, Review machen und mal so ein bisschen Pros und Kontras und meinen Eindruck auf diesem Wehchen da mal ein bisschen äh, verewigen. Aber das, darauf wartet, da warten wir mal ein bisschen, bis es soweit ist und so, ne? Gut, aber fangen wir jetzt erstmal hier an. Und zwar fängt das Ganze an mit dem Swordman oder Swordwoman, je nachdem, was man so wählt oder so. Heißt du trotzdem Swordman, aber ja. Und zwar, der Swordman changed auf Level 25 in ähm, The Knight oder The Warrior. The Knight ist in diesem Spiel hier ein Full Tank. Während der Warrior Off Tank oder DD ist, je nachdem. Ja, äh, beides sind äh, absolute Melee Class und bauen auf physischen Schaden auf. Sprich, Hauptattribute auf jeden Fall Strange und Agilität. Ja, was hat er sonst noch gesagt? Äh, ja, zu dem gibt es eigentlich viel zu sagen. Was wäre es eigentlich bei denen? Es sind interessante Klassen, doch, ich kann auch was sagen. Und zwar der Warrior hat auf jeden Fall einen sehr, sehr interessanten AOE. Er wirbelt gut, das heißt, er ist interessant. Er wirbelt äh, ein paar Mal um seine eigene Achse und haut einfach alles, was er trifft. Bis zu zehn Stück davon zumindest. Ist auf jeden Fall ähm, ganz nett. Aber ansonsten, ja, gibt es eigentlich viel zu erzählen. Das sind eben die klassischen äh, Schwertklassen. Der Knight benutzt äh, Schild und Schwert, während der Warrior großes two benutzt. Beide tragen schwere Rüstung. Ja. Okay, machen wir weiter. Ah, als nächstes kommt der Magier. Der Magier, der Change of 25 in den Wizard oder den Sorcerer. Der Wizard ist in dem Fall ein Full DD. Und der Sorg ist eher ein, äh, ja, ich würde sagen, Unterstützer. Also der Sorg hat zwar auch Damage Skills, äh, hat aber sehr viele Fähigkeiten, was äh, Unterstützung angeht. Er hat Heilfähigkeiten, er hat äh, defensive Buffs, er hat, äh, ja, was hat er sonst? Also, was ich seit Tree gesehen habe, war eigentlich nur in diese Richtung. Wirklich Damage Skills habe ich jetzt nicht gesehen oder so. Er hat viele AOE Heals und solche Sachen. Ja, ähm, beides magische Kämpfer, daher äh, bauen auf jeden Fall auf End auf. Mhm. Bei den Waffen bin ich mir gar nicht so sicher, also ich habe bisher keinen Unterschied gesehen. Also es sieht für mich zumindest bei beiden Klassen so aus, als wenn sie den Stab benutzen. Könnte sein, muss aber nicht. Bin ich mir nicht ganz so sicher. Ähm, aber sonst gibt es eigentlich viel zu sagen. Es sind, pure, äh, es sind eben pure Endklassen. Eventuell Agi, Vitalität, je nachdem wie ihr skillen wollt, was ihr vorhabt, ob ihr jetzt DD werdet oder Full Support oder Hybrid oder oder oder, das ist euch selber lassen. Ja, äh, die beiden Klassen tragen Stoff. Ja, und da kann man eigentlich gar nicht mehr gut dazu sagen. Ja, so weiter mit dem Archer. 
Das ist ja meine Klasse, beziehungsweise seine Nachfolgeklasse ist meine Klasse. Der Archer splittet auf und zwar in Ranger und Beastmaster. Während der Ranger dem Style eigentlich gleich bleibt, sprich Fernkampf, physischer Fernkämpfer, wird der Beastmaster zu einem Nahkampf off tank ähm, Ja, äh, beide Klassen benutzen später Leder. Der Ranger benutzt später weiterhin den Bogen. Und der Beastmaster kriegt später den Speer. Beide Klassen sind auf jeden Fall Strange Agi. Und das hat sie aufgebaut. Ja, was soll man großartig sagen? Äh, es sind so die typischen. Äh, was heißt typischen? Also Beastmaster ist nicht unbedingt typisch. Den Beastmaster kann ich da noch anmerken. Äh, der Beastmaster kämpft, hat zwar einen Speer, kämpft aber eigentlich grundsätzlich in seiner Transformer-Form. Äh, Transform und zwar hat der Beastmaster später drei Transformationen. Das ist äh, die Bärform, die Grizzlyform und die Tigerform. Die Bärform ist rdd sie ausgelegt mit einem Schub auf Angriff. Die Grizzlyform ist äh, DD mit Agro und HP Boost. Und äh, die Tigerform ist, äh, ja, hm. Nutzlos will ich jetzt nicht sagen. Äh, hört sich so böse an, aber im Prinzip ist sie nutzlos. Die Tigerform gibt euch einfach nur Lauspeed. Soll aber später wohl ziemlich wichtig sein. Ja, was hat auch gesagt? Lederträger beide, Waffen habe ich auch genannt. Mehr gibt es zu dir eigentlich nicht zu sagen. Wer Fernkämpfer mag, vor allem physische Fernkämpfer, ist hier auf jeden Fall der richtigen Stelle. Ja, dann machen wir weiter. Das ist dann noch der Dieb. Der Dieb spittet auf 25 zum Assa und zu meinem absoluten Hassnamen. Ich kann diesen Namen nicht aussprechen. Ich hoffe, ihr habt was zum Lachen. Wenn nicht, dann weint wenigstens darüber, dass ich so so blöde bin, dass ich aussprechen kann. Nämlich der Root oder Root oder doch, Root? 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 Keine Ahnung. Root? Irgendwie sowas. Irgendwas mit R auf jeden Fall. <lacht> ja, ähm, der Assassine ist eine, später eine auch auf Transformation basierende Klasse. In der Grundform benutzt der Assa Dual Clown. Ist aber eigentlich durch eine Transformation unterwegs, die ihm maximal geskillt 30% mehr Angriff und 30% mehr Laufspeed gibt. Äh, der Rouge ist äh, im Prinzip fast das gleiche. Er transformiert sich nicht, benutzt Dualdolche und ist so rein von dem, was ich von den Skills gesehen habe, eher rein auf den Grundschaden ausgelegt. Also äh, wenn der Assa voll auf Crit Sachen geht, würde ich jetzt prinzipiell sagen, weil er hat einen 5% Crit Buff und einen 2% Crit Buff. Hört sich für mich auf jeden Fall nach einem Critter an. Ähm, hat der Rouge hingegen so eine passive Buff Fähigkeit mit denen er randommäßig entweder Angriff oder äh, Crit Buff bekommt und zusätzlich seinen Angriff noch boosten kann äh, durch Potions um dann den Adrenalin Rush Effekt zu bekommen also denke ich mal der Rush ist äh, auf jeden Fall ähm, eher auf den Grundschaden ausgelegt und weniger auf die Crits ja beide sind auch Lederträger und auf jeden Fall auch Strange Agilität Klassen Melee Kämpfer beide haben Fähigkeiten für die Unsichtbarkeit ja, mehr kann man nicht großartig zu sagen. Rüstung später sieht ziemlich ratten scharf aus, so für meinen Geschmack. Selbst die männlichen, auch wenn die extrem baufrei sind, aber sie sehen echt gut aus, die Rüstung. Ja, und dann haben wir noch den Akolyt. Der Akolyt ist eigentlich das, was man äh, im Normalfall als den typischen Heiler bezeichnen würde. Der Akolyt hat aber eine Besonderheit, und zwar eine ähnliche wie der äh, Archer. Auf Level 25 challenge der Akolyt entweder zum Monk oder zum Priest. Priest bleibt da das typische äh, ja, Priester-Ding eben. Heilen und heilen und heilen. Support eben. Und der Monk ist hingegen ist ja eine komplett äh, andere Spielart. Der Monk ist ein physischer Kung-Fu-Kämpfer als Off-Tank. Und benutzt ähm, ja, so Fist, so kleine Fist-Dinger da. Ich habe den Namen von den Dingern leider vergessen. Auf jeden Fall Faustwaffen. Benutzt kung mäßige Sachen. Hat Buffs für äh, Agro-Aufbau und HP-Aufbau und solche Sachen. Bzw. Also HP-Multiplizierung. Ja. Äh, beide sind, bleiben weiterhin Stoffklassen. Der Priester benutzt später die Keule. Äh, ja, zum Priester gibt es auch noch eine andere Sache. Und zwar... Ähm, bin ich letztes mit im TS mit ein paar Jungs auf die Idee gekommen, dass wir mal ein Priesterteam aufbauen. Da werde ich dann später auch Videos schon machen. Und zwar hat man von erzählt, dass die Priester hier im Spiel auch äh, als CD ziemlich böse sein sollen. 
ich selber kann es noch gar nicht so wirklich glauben, auch wenn der eine Skill der Priester wirklich böse wird. Aber ich kann es mir das richtig vorstellen. Ja klar, Priester ist in vielen Spielen auf jeden Fall immer stark gewesen. Äh, grundsätzlich PvE sowie PvP, aber äh, Damage-technisch habe ich jetzt nie äh, irgendwie was gesehen, wo ich sage, so, wow, fuck, der ist ja schlimm. Nee, ähm, also die Priester hier können wohl, wenn sie richtig geskillt sind, PvE sowie PvP äh, mit DDs auch gut mithalten. Ich glaube das Ganze noch nicht so, aber mal schauen. Also er hat mir das Skill nochmal vorgestellt im Theorie Crafting. Ich muss sagen, doch, es könnte interessant werden. Also ich werde auf jeden Fall später Videos davon machen. Denn das ist ein Experiment, auf das ich mich gerne einlassen werde. Ja, ansonsten gibt es eigentlich nicht groß noch was zu zählen. Ach doch, eins habe ich noch vergessen, bevor, bevor ich das komplett vergesse. Äh, der Monk ist äh, ein äh, Melee-Angreifer mit Strange Werben, Strange und Agi, während der Priest auf Int und Agi geht. Aber ich würde euch empfehlen, wenn ihr Monk spielen wollt, guckt am besten mal äh, in irgendwelche Ragnarok 2 Foren rein. Eventuell, ja, was heißt eventuell, das von der Hauptseite reicht eigentlich. Der Link zu der Hauptseite habe ich wie immer in der Beschreibung drin. Und äh, lest euch mal ein paar Guides dazu zu, durch, weil ich bin selber relativ unschlüssig, wie man die jetzt skillen sollte. Wenn ihr euch die Skills von dem mal so durchlest, so werdet ihr verstehen, warum. Ja, alle Klassen sind in diesem Spiel männlich sowie weiblich spielbar. Also hier gibt es nicht dieses äh, Klassen-Restrictment wie in manchen anderen Spielen, wo manche Klassen nur bestimmte Geschlechter spielen können. Ja, ähm, ich denke mal, ja, ich will euch dann jetzt mal kurz was zu den Berufen erzählen. Und zwar, das ist eine essentiell wichtige Sache eigentlich, ihr müsst euch für den Beruf schon äh, während der Charaktererstellung entscheiden. Also einmal den Beruf ausgewählt, könnt ihr ihn nicht mehr wechseln. Und zwar gibt es in diesem Spiel vier Berufe. Das ist zum einen der Artisan oder Artischen, wie die manche Leute nennen. Ich weiß nicht genau, wie ausgesprochen wird. Ich nenne ihn Artisan und fertig, es passt. Der Artisan stellt her Leder und Stoffrüstung und kann dann ab einem bestimmten Craft-Level auch noch Runen herstellen. Diese Runen wiederum könnt ihr später dann in Rüstung und Waffen reinpacken und geben euch Bonus auf Strange, Agi, Vitalität und so weiter und so fort. Ihr habt was für einen Stein ihr davon reinpackt. Der Blacksmith. Ja, schönes Outfit bei den Namen. Der Blacksmith ist im Prinzip das, was man sich unter Namen schon vorstellt. Er stellt schwere Rüstungen her und er stellt jede Art von Waffe her. Also in manchen MMOs ist es ja so, dass die Waffen klassentypisch auf verschiedene Berufe verteilt werden. Hier nicht. Hier ist der Blacksmith für alles zuständig. Er baut, kann alle Waffen bauen und er schwer baut schwere Rüstungen. Später kann er dann noch die Drills bauen. Die braucht man dann, ähm, um die Slots in den Rüstungen und Waffen freizumachen für die Runen. Also gar keine so schlechte Wahl, finde ich. Wenn man natürlich jetzt eine schwere rüstungstragende Klasse spielt, ist der Blacksmith absolut top. Das Einzige, was man später sich besorgen muss, sind die Runen. Der Rest kann er selber machen. Jo, weiter geht's mit dem Alchemisten. Das ist so der typische Pot-Hersteller. Magie-Pot, also HP-Pot, SP-Pot, Mesh-Pot und so weiter. Alles stellt er her. Ich weiß jetzt gar nicht, was der als besonderes Herstellungsmaterial hat oder überhaupt was in der Richtung hat. Äh, weiß jetzt gar nicht. Aber wenn ihr günstig durchs Leben gehen wollt, macht euch einfach den Alchemisten. Dann könnt ihr eure Pots immer für euch selber herstellen. Spart auf jeden Fall Geld. Ich weiß, wovon ich rede. <lacht> Ah, Entschuldigung. Ja, und dann kommt noch der Schief. Ich habe von Leuten gehört, das soll wohl so der schwerste Beruf sein. In Anführungszeichen der schwerste. Der Schief ist der Koch in diesem Spiel. Und äh, er stellt Buffood und Hotfood her. Buffood, sprich mehr Angriff, mehr Verteidigung äh, und solche Sachen. Und Hotfood, also Heal Over Time Foods für HP sowie SP. Ja, oh, ist im Prinzip fast so gut, kann man im Prinzip sehen wie den, äh, wie den Alchemisten. Genau, jetzt weiß ich wieder, was vom Alchemisten noch so benutzt war. Der Alchemist, der kann Buff Potions herstellen, in Form von mehr Strange, Agilität und so weiter. Während der Schief eben direkt auf die Stats aufbaut, auf die Grundwerte, also Angriff, Verteidigung und so weiter. <lacht> ah, schlimm, ey, heute. Entschuldigung. Ja, äh, diese Kostüme, die ihr seht könnt ihr später, was heißt später, die könnt ihr sobald ihr im Spiel eindockt, jederzeit tragen, so oft so lange ihr wollt. Das sind dann eure Jobkostüme. Und äh, ja, die könnt ihr benutzen, wie und wann ihr wollt. 
Ist halt das Gimmick, sieht man manchmal anders aus, wenn am Anfang die Rüstung nicht gefällt. Zack, hier Jobrüstung an, passt. Meistens sucht man sich auch Job aus, wo die Rüstung ein bisschen passt. Ja, ansonsten gibt es da eigentlich noch viel zu erzählen. Ich habe gedacht, ich würde euch noch mal kurz äh, einen Sneak Peek in die Charaktererstellung geben. Ich will euch jetzt nicht alles antun. Äh, sehr persönlich finde ich immer so Character Creation Videos so, so verdammt langweilig. Aber ich mache es mal kurz und schnell. Also, äh, die haarige Sache geht über 15 Styles. 15 verschiedene Haarstyles. Guckt noch was draus. Da ist, ist ganz, also allgemein ist es ganz ähm, souverän gelöst hier. Es gibt jetzt nicht super viel, aber auch nicht super wenig. Man kann sein eigenes Ding machen. Es ist für jeden was dabei. Und das äh, habt ihr in den Kategorien, die ihr hier seht. Es wird nicht viele, auch nicht wenig. Mit einmal den Hairstyles, dann die Haarfarben. Mit auch 15 Stück. Die Gesichts- äh, Style, ja, da gibt es noch ein Stück von. Dann könnt ihr die Augenfarben ändern. Und jetzt halte ich mal kurz von der Klappe, dann könnt ihr nämlich auch mal hören, wie die Stimmen sich anhören. Ja, das sind die fünf Stimmen. Könnt ihr auch euch auch noch auswählen. Wenn euch die im Nachhinein nicht mehr gefallen sollte, die Stimme, dann könnt, braucht ihr keine neue Schar erstellen oder irgendwas im Cash Shop kaufen. Äh, Warportal bietet von sich aus äh, an, die Stimmen zu ändern. Dafür müsst ihr dann nur mal ins Forum gehen. Da gibt es dort einen Link und dann könnt ihr äh, ein Ticket erstellen und eure Stimme ändern lassen. Das dauert zwar ein paar Tage, aber es ist for free. Meine Güte, also ich finde, das ist ein netter Service von denen. Und bevor wir es komplett vergessen, da gibt es auch noch die Eye Styles, verschiedene Augengrößen und solche Sachen. Katzenaugen, Renegantenaugen aus Naruto und solche Sachen habt ihr hier. Das sind nicht viele, aber ein paar. Ja. Mehr gibt es eigentlich gar nicht dazu zu sagen. Äh, ja, gut, zum Schluss natürlich den Namen angeben, Namen checken, ob er dann benutzen werden kann und so weiter und so fort. Ja, ich hoffe mal, das hat euch gefallen. Ihr habt einen kleinen Eindruck bekommen und es hilft euch vielleicht bei eurer Entscheidung später im Spiel. Und ansonsten wünsche ich allen noch einen schönen Tag zusammen und äh, bis zum nächsten Mal.